అందరికి వందనాలండి నా పేరు కె షారోన్ శ్రీను మాది రాజమండ్రి మరి పాస్టర్ రవి లోకేష్ అయ్య గారు చెప్తున్నటువంటి సందేశాలు మాకు మాకు ఎంతగానో ఆత్మీయంగా ఆధ్యాత్మికంగా చాలా బలంగా ఉన్నాయండి చాలా సంతోషపడుతున్నాం మేము ఉజ్జీవించబడుతున్నాం మరి వారి పరిచర్య మాకు అనేకులకు దీవెనకరంగా ఉంది మరి వారికి కుటుంబానికి సంఘానికి వందనాలు దేవుడికి ఉన్నాం మీ అందరికి నమస్కారం అండి నేను చెన్నైలో నుంచి వస్తున్నాను నా పేరు విన్సెంట్ నేను ఇక్కడికి రవి లోకేష్ గారు ఇక్కడ కాన్ఫరెన్స్ జరిగినప్పుడు ఇప్పుడు ఇస్తారన్నమాట ఇప్పుడు కాదు గత మూడు నెలల నుంచి మన లోకేష్ గారు పాస్టర్ మెసేజ్ని నేను వింటూనే ఉన్నాను చక్కగా తీసుకున్న సబ్జెక్టుని నేర్తిగా చెప్పటం వాళ్ళలో ఉన్న విశేషమైన కార్యం ఏ సబ్జెక్ట్ తీసుకున్నా కూడా దానిలోపుకు పోయి ఏముంది అని వివరంగా వివరించి చెప్పటం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది దేవుని నామానికి స్తోత్రాలండి మీ అందరికీ వందనాలు ఇవి కార్యక్రమాలు మీరు మానకుండా క్రమం తప్పకుండా మీరు చూస్తున్నందుకు ప్రత్యేకంగా మీకు వందనాలు తెలియజేస్తున్నాం ప్రత్యేకంగా ఈ వారం నుండి కొన్ని వారాలు సంసోన్ గురించి మన కొన్ని ఆత్మీయమైన పాఠాలు నేర్చుకోబోతున్నాం సో అనేక పార్ట్స్ కింద విడదీసి సంసోన్ నుండి మనం ఏమేమి నేర్చుకోగలం ఆ విషయాలన్నీ కూడా తెలియపరచడం జరుగుతుంది కనుక ఏ ఎపిసోడ్ కూడా దయచేసి మిస్ అవ్వకండి తప్పక ఈ సంసోన్ జీవిత చరిత్రలో మన అనేకమైన విషయాలు మన ఆత్మీయ జీవితానికి కావలసిన వాక్యాలు మనం వినబోతున్నాం అదే సమయంలో ప్రత్యేకంగా మా పరిచయ కొరకు ప్రార్థన చేయండి అదే సమయంలో మాకు ఎన్సిటిఎస్ బైబుల్ కాలేజ్ కూడా రన్ అవుతుంది ఇప్పటికి దగ్గర దగ్గర ఏడు వందల మంది దైవజనులు ఇటు తెలంగాణ ఆంధ్ర రాష్ట్రం నుండి తరిఫీది పొందారు కనుక మీలో ఎవరైనా ఆసక్తి కలిగి మా బైబిల్ కాలేజ్లో జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే దయచేసి స్క్రోలింగ్ అవుతున్న మా నెంబర్లకి మీరు ఫోన్ చేయొచ్చు ఇది నెలకి రెండు రోజులు క్లాసులు ఉంటాయి మీకు బీటీహెచ్ ఎంటీహెచ్ ఎండి ఇలాగ అనేకమైన డిగ్రీస్ కోర్సెస్ ఉన్నాయి కనుక ఇంకా ఎక్కువగా వివరంగా మీరు తెలుసుకోవాలనుకుంటే మాకు మీరు ఫోన్ చేయొచ్చు ఎంతో ఆత్మీయంగా మీరు వాక్యంలో ఎదుగుతూ మరి గొప్ప పరిచయ కొరకు మీరు సిద్ధపడతారు కనుక మిమ్మల్ని ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తున్నాం అదే సమయంలో మేము చేయించున్న పరిచర్య వాక్య పరిచర్య గురించి అనేక ప్రాంతాల్లో మరి మా కొరకు మీరు ప్రార్థన చేయండి అలాగే ప్రత్యేకంగా ఎవరైనా అనారోగ్యంతో ఉన్నవారు బాధల్లో ఉన్నవారు సమస్యల్లో ఉన్నవారు మీ యొక్క అవసరతను మాకు తెలియపరచండి మీ కొరకు మేము తప్పక ప్రార్థన చేస్తాం మానుదిన ప్రార్థనలు మిమ్మల్ని జ్ఞాపకం చేసుకుంటాం మా కొరకు కూడా మీరు దయచేసి ప్రార్థన చేయండి మేము చేయించున్న చారిటీ వర్క్ గురించి ప్రతి నెల దగ్గర దగ్గర యాభై ఐదు మంది విధవరాండులకు మేము రేషన్ పది రకాల వస్తువులు నిత్యావసర వస్తువులు ఇవ్వడం జరుగుతుంది అలాగే ప్రత్యేకంగా దివ్యాంగులకి ప్రతి నెల వారికి సహాయం చేయించున్నాం వారికి కూడా గ్రోసరీస్ ఇస్తూ వారికి భోజనం ఏర్పాటు చేస్తూ అలాగే ప్రతి వారము రెండు మూడు సార్లు మరి దిక్కులేని వారికి హోమ్లెస్ పీపుల్కి భోజనాలు సిద్ధపరిచి వారికి భోజనాలు అందిస్తున్నాయి ఇది గొప్ప పరిచర్య కొరకు మీరు తప్పగా ప్రార్థన చేయండి మీరు ఎవరు ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలని కూడా మమ్మల్ని మీరు సంప్రదించండి అలాగే ప్రతి ఆదివారం మరి కంట్రీకి రాజీవ్నగర్ రోడ్లో మరి ఉదయకాలం ఎనిమిదిన్నరకి ఆరాధన జరుగుతుంది ఇక మీరు ఎవరైనా రావాలనుకున్నా రావచ్చు అలాగే పగలు ఆరు గంటలకి రాజీవ్నగర్లు కూడా జరుగుతుంది కొత్తూరులో మధ్యాహ్నం రెండున్నరకి విజయ అన్ని మూడు విజయవాడ ప్రాంతంలో జరుగుతున్నాయి కనుక మీరు ఎవరైనా ఆసక్తి కలిగి ఏ సంఘానికి వెళ్ళలేని వారు ఒకవేళ వాక్యంలో బలపడాలనుకుంటే తప్పక మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తున్నాం గాడ్ బ్లెస్ యూ మీ అందరికీ వందనాలు దేవుని నామానికి స్తోత్రాలు మీ అందరికీ వందనాలు చాలా సంతోషం మీరు ప్రతి వారము క్రమం తప్పకుండా మా కార్యక్రమాలు మీరు వీక్షిస్తున్నందుకు మీకు ప్రత్యేకమైన వందనాలు తెలియపరుస్తున్నాం మీ కొరకు మేము ప్రార్థన చేస్తున్నాం మీకు ఏమైనా ప్రార్థన అవసరతలు ఉన్నాయెళ్ళా మాకు మీరు తెలియపరచండి తప్పక మీ కొరకు మేము ప్రార్థన చేస్తాం ఈరోజు ప్రత్యేకంగా కొన్ని వారాలు న్యాయాధిపతి అయిన సంసోన్ గురించి మీతో మాట్లాడాలని దేవుడు ప్రేరేపణిస్తున్నాడు సో ఈరోజు మొదటి వర్తమానం సంసోను గురించి సంసోను పన్నెండవ న్యాయాధిపతిగా ఉన్నాడు 
అసలు ముందు న్యాయాధిపతులు అసలు ఎందుకు వచ్చారు అనేది మనం ఆలోచిస్తే ఇస్రాయేలీలు నాలుగు వందల ముప్పై సంవత్సరాలు ఐగుప్తి బానిసత్వంలో ఉన్నారు దేవుడు మోసేని పంపి ఐగుప్తులో పది అద్భుతాలు జరిగించి పది తెగులు రప్పించి దేవుడు ఇస్రాయేలీల్ని ఎర్ర సముద్రాన్ని రెండు పాయలుగా చేసి వారిని పాలు తేనెలు ప్రవహించే దేశానికి కణానికి దేవుడు నడిపించాడు అయితే కణాను చూడకుండానే ఈ పాలు తేనెలు ప్రవహించే దేశాన్ని చూడకుండానే మోసే చనిపోయాడు ఆ తర్వాత ఎహోశ్వ నాయకుడిగా ఉన్నాడు మోసేకి ఎహోశ్వ ఒక పరిచారికుడిగా ఉన్నాడు మోసే దేవునికి పరిచారికుడు అయితే ఎహోశ్వ మోసేకు పరిచారికుడిగా ఉన్నాడు ఎంతో నమ్మకంగా ఎహోశ్వ నలభై సంవత్సరాలు బహు ఫేత్ఫుల్గా మోసేకి పరిచారకుడిగా ఉన్నట్టు మనం చూస్తున్నాం సో ఎహోశ్వ నాయకత్వంలో వారు ఇస్రాయేలీలు పాలు తేనెలు ప్రవహించే దేశంలోకి ప్రవేశించారు ఆ తర్వాత ఎహోశ్వ పన్నెండు గోత్రాలకి లేవి గోత్రానికి తప్ప అందరికీ స్వాశయాలు పంచిపెట్టడం జరిగింది అయితే ఈ హోషువ తర్వాత మనం చూస్తే సరైన నాయకుడు లేడు సో దేవుడు ఇస్రాయేల్ కొరకు న్యాయాధిపతుల్ని ఏర్పాటు చేశాడు శత్రువుల చేతిలో నుండి విడిపించడానికి దేవుడు పన్నెండు మంది న్యాయాధిపతుల్ని దేవుడు ఏర్పాటు చేశాడు మనం గమనిస్తే ఒకవేళ మీరు ఎవరైనా నోట్స్ రాసుకుంటే మీరు రాసుకోవచ్చు పన్నెండు మంది న్యాయాధిపతులు లిస్ట్ మీకు తెలియపరుస్తాను మొదటి న్యాయాధిపతి పేరు హొత్నిహేలు అతడు యూదా గోత్రానికి చెందినవాడు యహోశ్వ గ్రంథం పదిహేను అధ్యాయం పదమూడు నుంచి పదిహేడు న్యాయాధిపతులు ఒకటో అధ్యాయం తొమ్మిది నుంచి ఇరవై ఒకటి అలాగే మూడో అధ్యాయం ఒకటి నుంచి పదకొండు మొదటి వృత్తాంతాలు నాలుగో అధ్యాయం పదమూడో వచ్చినాము రెండవ న్యాయాధిపతి యహూదు లేక యహూదా ఈయన బెన్యామిన్ గోత్రానికి చెందినవాడు ఉత్నేహిలు యూదా గోత్రానికి చెందినవాడు అయితే యహూదా బెన్యామిన్ గోత్రానికి చెందినవాడు న్యాయాధిపతులు మూడో అధ్యాయం పన్నెండు నుంచి ముప్పై ఆ తర్వాత షంగరు మరి ఇతడు ఏ గోత్రం మనకు సరిగా తెలీదు అనాథు కుమారుడు అంటారు న్యాయాధిపతులు మూడో అధ్యాయం ముప్పై నుండి ఐదో అధ్యాయం ఆరో వచ్చిన వరకు మనం చూస్తాం తర్వాత నాలుగవ న్యాయాధిపతిగా దెబోరా ఆమె ఎఫ్రాయం గోత్రానికి చెందిన ఆమె న్యాయాధిపతులు నాలుగో అధ్యాయం ఒకటి నుంచి ఐదో అధ్యాయం ముప్పై ఒకటి అలాగే మొదటి సమయాలు పన్నెండు పదకొండు ఎబ్రి పదకొండు ముప్పై రెండు ఆ తర్వాత గిజ్జోను అతడు మనశ్షే గోత్రానికి చెందినవాడు న్యాయాధిపతులు ఆరో అధ్యాయము ఒకటి నుంచి ఎనిమిది తర్వాత ఎనిమిదో అధ్యాయము ముప్పై రెండు వరకు ఎబ్రి పదకొండు ముప్పై రెండు సో న్యాయాధిపతులు ఆరో అధ్యాయం ఒకటో వచ్చిన నుండి ఎనిమిదో అధ్యాయము ముప్పై రెండు వరకు ఆ తర్వాత ప ఎబ్రి పదకొండు ముప్పై రెండు ఆ తర్వాత తోల తోల ఇసాకార్ గోత్రానికి చెందినవాడు న్యాయాధిపతులు పదో అధ్యాయం ఒకటి నుంచి రెండు ఆ తర్వాత యాహీరు ఇతడు కూడా మనశ్షే గోత్రానికి చెందినవాడు న్యాయాధిపతులు పద అధ్యాయము మూడు నుంచి ఐదు ఆ తర్వాత యొఫ్త అతడు మనశ్షే గోత్రానికి చెందినవాడు న్యాయాధిపతులు పద అధ్యాయము ఆరో వచనం నుండి పన్నెండో అధ్యాయం ఏడో వచనం వరకు ఎబ్రి పదకొండు ముప్పై రెండు ఆ తర్వాత ఇప్సాన్ ఇతడు యూదా గోత్రానికి చెందినవాడు యహోశ్వ గ్రంథం పంతొమ్మిది పదిహేను న్యాయాధిపతులు పన్నెండో అధ్యాయం ఎనిమిది నుంచి పది ఆ తర్వాత ఏలోను ఇతడు జబ్లోను గోత్రానికి చెందినవాడు న్యాయాధిపతులు పన్నెండో అధ్యాయం పదకొండు నుంచి పన్నెండు ఆ తర్వాత అబ్దోను ఈయన ఎఫ్రాయం గోత్రానికి చెందినవాడు న్యాయాధిపతులు పన్నెండో అధ్యాయము పదమూడు నుంచి పదిహేను ఇక చివరి న్యాయాధిపతి పన్నెండవ న్యాయాధిపతి మనం గమనిస్తే సంసోను అతడు దాను గోత్రానికి చెందినవాడు న్యాయాధిపతులు పదమూడో అధ్యాయము ఒకటి నుంచి పదహారు అధ్యాయం ముప్పై ఒకటి వరకు అలాగే ఎబ్రి పదకొండు ముప్పై రెండు వరకు 
పదకొండు అధ్యాయం ముప్పై రెండో వచనం సో ఈరోజు మనం ఈ పన్నెండు న్యాయాధిపతుల్లో ఎక్కువ వివరముగా ఎక్కువ అధ్యాయాలు ఎక్కువగా రాయబడింది సంసోన్ గురించి సో ఈరోజు మనం సంసోన్లో నుండి కొన్ని పాఠాలు మనం నేర్చుకుందాం సో ఇందాక మీకు చెప్పిన రీతిగా సంసోను పన్నెండవ న్యాయాధిపతిగా ఉన్నాడు ఇతడు ఇరవై సంవత్సరాలు ఇస్రాయేలీలకి న్యాయాధిపతిగా ఉన్నాడు పదిహేను అధ్యాయం ఇరవై వచ్చిన సో ఇందా చెప్పిన రీతిగా ఇతడు ఇస్రాయేలీలకి చివరి న్యాయాధిపతిగా ఉన్నాడు క్రీస్తు పూర్వం వెయ్య ఎనభై ఐదు నుండి వెయ్య అరవై ఐదు బీసీ వరకు అతడు న్యాయాధిపతిగా ఉన్నాడు ఇతని తండ్రి పేరు మానోహ పదమూడో అధ్యాయం రెండో వచ్చిన ఇతడు దాను వంశస్థుడు రెండవది జోరియా పట్నస్థుడు సంసోను అనగా అర్థం ఇబ్రులో షింషన్ సో సంసోన్ని షింషన్ అని కూడా పిలుస్తారు షింషన్ అంటే అర్థము సన్ సన్ అనగా అర్థం సూర్యుడు సో నిక్ నేమ్గా సన్ని అని కూడా మనం పిలవచ్చు సంసోన్ని సో సంసోనికి నిక్ నేమ్ సన్ని సో సూర్యుడు అని పేరు పెట్టుకున్నాడు ఒకసారి మీరు ఆలోచించండి సూర్యుడు అంటే ఎవరి పేరు దేవుడి పేరు ఎందుకంటే బైబుల్ సెలవిస్తుంది ఒకసారి కీర్తన గ్రంథం ఎనభై నాలుగో అధ్యాయము పదకొండో వచనాన్ని మనం గమనిస్తే కీర్తనలు ఎనభై నాలుగు పదకొండులో దేవుడైన యహోవా సూర్యుడును ఖేడమనై ఉన్నాడు సో దేవుడైన యహోవా ఆయన సూర్యుడై ఉన్నాడు ఖేడమై ఉన్నాడు సో సో దేవునికి మరొక పేరు సూర్యుడు సో దేవుని పేరు పెట్టుకున్నాడు సంసన్ కానీ అతడు దేవుని నామాన్ని అవమానపరిచాడు దేవుడు పేరు పెట్టుకుని దేవునికి విరోధంగా బ్రతికాడు నేను మీతో మాట చెప్పాలనుకుంటున్నాను నువ్వు దేవుని గనపరచకపోయినా పర్వాలేదు కానీ ఎన్నడూ దేవునికి అవమానం తెచ్చే పనులు చేయకూడదని ప్రభు పేరట మిమ్మల్ని నేను బతిమాలుచున్నాను దేవుని నామానికి మన బట్టి ఎన్నడూ అవమానం తీసుకురాకూడదు దేవుని పేర్లు పెట్టుకుంటున్నాం సంఘానికి వెళ్తున్నాం పాటలు పాడుతున్నాం వాయిద్యాలు వాయిస్తున్నాం బోధలు చేస్తున్నాం సాక్ష్యాలు చెప్తున్నాం అయితే మన క్యారెక్టర్ ఎలా ఉంది మన నడత ఎలా ఉంది బిలీ గ్రామ్ గారు గొప్ప దైవజనుడు ఇవాంజలిస్ట్ ఆయన ఓ మాట చెప్పారు వెన్ వెల్త్ ఈస్ లాస్ట్ నథింగ్ ఈస్ లాస్ట్ వెన్ హెల్త్ ఈస్ లాస్ట్ సంథింగ్ ఈస్ లాస్ట్ బట్ వెన్ క్యారెక్టర్ ఈస్ లాస్ట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ లాస్ట్ ధనం పోతే పర్వాలేదు ఆరోగ్యం పోయినా మళ్ళా తెచ్చుకోవచ్చు కానీ ఒకసారి నీ శీలాన్ని ఒకసారి నీ ప్రవర్తనని గుణాన్ని నువ్వు పోగొట్టుకుంటే దాన్ని మళ్ళా నువ్వు తిరిగి సంపాదించుకోలేవు సో ఈరోజు సంసోను దేవుడు అతన్ని న్యాయాధిపతిగా చేశాడు దేవుడుకి ఎంతో గొప్పగా ఆయనకి ఇష్టంగా జీవించడానికి బదులు అతడు దేవునికి అహిష్టంగా జీవించాడు ఒకసారి మనం ఆలోచిస్తే సంసోన్ కాలంలో ప్రజలు ఇస్రాయేలీలు ఏ విధంగా ఉన్నారో ఒకసారి ఒకసారి ఆ కాలానికి మనం వెళ్దాము సంసోన్ కాలంలో ఇస్రాయిల్ ప్రజలు ఎలా ఉన్నారంటే ఒక సైకిల్ లాగా వారు పాపాన్ని తిరిగి రిపీట్ చేయడం మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఇస్రాయేలీలు పాపం చేయడం దేవుడు వారిని శిక్షించడం వారిని చెరలో వేయడం తర్వాత ఇస్రాయేలీలు దేవుడి దగ్గరికి వచ్చి పశ్చాత్తాపడడం మారు మనసు పొందడం ప్రభు మేము తప్పు చేసాం దేవా మమ్మల్ని క్షమించండం దేవుడు వారిని కనికరించి మరలా దేవుడు వారిని ఈ చెరలో నుండి వారిని విడిపించడం వారిని ఆశీర్వదించడం ఎప్పుడైతే మరలా దేవుడు వారిని ఆశీర్వదించడం ప్రారంభించాడో మరలా పాపం చేయడం సో మరలా వారు పాపం చేయడం బట్టి దేవుడు వారిని శిక్షించడం వారిని చెరలో వేయడం మరలా వారు పశ్చాత్తాపడి సారీ లాడని చెప్పడం వారు మారు మనసు పొందడం దేవుడు వారిని విడిపించడం మరలా దేవుడు వారిని ఆశీర్వదించడం మరలా ఆశీర్వాదం పొందిన తర్వాత మరలా పాపం చేయడం సో పీపుల్ ఆర్ రిపీటింగ్ 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 ఇట్స్ లైక్ ఎ సైకల్ 
ఈరోజు మనం కూడా చాలాసార్లు ఎన్నో తప్పులు చేస్తుంటాం పొరపాట్లు చేస్తుంటాం క్షమాపణ అడుగుతాం మరలా మన అదే పాపంలో మరలా పడిపోతున్నాం మరలా దేవుణ్ణి అడుగుతాం మరలా పాల పాపం చేస్తాం కృప విస్తారంగా ఉన్నదని పాపము చేయుదువా అని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది తెలియక చేయడం వేరు తెలిసి చేయడం వేరు ఈరోజు మన జీవితాల్లో ఈరోజు ఇస్రాయేలీలు మాటి మాటికి మాటి మాటికి వారు పాపం చేయడం మరలా క్షమాపణ అడగడం మరలా దేవుడు వారిని కనికరించడం ఇది పరిస్థితి సంసోన్ కాలంలో మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం లేక న్యాయాధిపతుల కాలం అంతా కూడా ఈ విధంగానే మనం చూస్తున్నాం సో దేవుణ్ణి వారు దుఃఖపెట్టారు కనుక దేవుడు వారు దేవుణ్ణి వారు బాధ పెట్టారు కనుక దేవుడు వారిని శిక్షించడం ప్రారంభించాడు సో ఒకసారి సంసోన్ కాలంలో ప్రజలు ఏ రీతిగా ఉన్నారు దాన్ని బట్టి దేవుడు వారిని ఎందుచేత శిక్షించాడో మీకు రెండు మూడు వాక్యాలు మీకు చూపించాలనుకుంటున్నాను ఒకసారి చూడండి వారిని ఎందుకు దేవుడు శిక్షించాడో నాయాధిపతులు పతులు మూడో అధ్యాయము ఏడో వచనాన్ని మనం గమనిస్తే అక్కడ రాయబడి ఉంది హట్లు ఇస్రాయేలీలు ఏహోవా సన్నిధిని దోషులై సో మొదటిది మనం గమనిస్తే వారు చేసిన పాపం వారు దేవుని సన్నిధిలో దోషులై ఉన్నారు నాలుగు అధ్యాయం ఒకటి ఆరో అధ్యాయం ఒకటిలో కూడా ఆ మాట మనం చూస్తున్నాం ఇంగ్లీష్లో చాలా క్లియర్గా రాయబడి ఉంది ఏమనంటే ఈవిల్ ఇన్ ద లార్డ్ సైట్ వారు దేవుని దృష్టిలో వారు దోషులుగా ఉన్నారు ఈరోజు నువ్వు మనుషుల దృష్టిలో చాలా మంచివాడిగా ఉండవచ్చు మనుషుల దృష్టిలో నువ్వు ఒక విశ్వాసిగా ఉండవచ్చు ఒక పాస్టగారుగా ఉండొచ్చు ఒక ఇవాంజలిస్ట్గా ఉండొచ్చు కానీ నేను అడుగుతున్నాను నువ్వు మనుషుల దృష్టిలో నువ్వు ఏమ ఏమై ఉన్నావో దేవుడికి అనవసరం నువ్వు వేషధారణ చూపించవచ్చు ఆదివారం దేవదూతల్లాగా ఉండి మిగతా రోజులన్నీ కూడా దయ్యాలుగా ఉంటున్నామేమో నేను అడుగుతున్నాను ఈరోజు నువ్వు మనుషుల దృష్టిలో ఎలా ఉన్నావు అనేది కాదు నువ్వు దేవుని దృష్టిలో ఏ విధంగా ఉన్నావు ఇస్రాయేలీలు సంసోన్ కాలంలో మనం గమనిస్తే వారు ఈవిల్ ఇన్ ద లార్డ్ సైట్ వారు దోషులై ఉన్నారు యహోవా దృష్టిలో యహోవా సన్నిధిలో రెండోది మనం గమనిస్తే మూడో అధ్యాయం ఏడో వచనంలోనే ఇంకొక మాట రాయబడి ఉంది తమ దేవుడైన యహోవాను మరిచి రెండోది మనం గమనిస్తే వారు దేవుణ్ణి మర్చిపోయారు మోసి అయిన దేవుడు పంపి నాలుగు వందల ముప్పై సంవత్సరాలు వారు బానిసత్వంలో ఉంటే వారిని కనికరించి అక్కడ పది అద్భుతాలు జరిగించి తెగుళ్ళు రప్పించి ఎర్ర సముద్రం రెండు పాయలు చేసి ఇరవై రెండు లక్షల మంది పైగా జనాల్ని నడిపిస్తే యహోశ్వ నాయకత్వంలో వారికి మంచి పాలు తేనెలు ప్రవహించే దేశాల్ని వారికి స్వాస్యంగా ఇస్తే దేవుణ్ణి వారు మరిచిపోయారు ఎంత బాధ ఆలోచించండి ఈరోజు మనం కూడా అనేక సార్లు ఏమండి దేవుడు చేసిన మేలుని మనం మర్చిపోతూ ఉంటున్నాం దేవుడు చేసిన ఉపకారాలని మర్చిపోయి దేవునికి మనం విరోధంగా దేవునికి అహిష్టంగా మనం జీవిస్తూ ఉన్నాము ఈరోజు కృతజ్ఞత లేని వారిగా మనం బ్రతుకుతున్నాం దావిది భక్తులు అన్నాడు నా ప్రాణమా యహోవాను సన్నతించము నా అంతరంగమునున్న సమస్తమా ఆయన పరిశుద్ధ నామమును సన్నతించము నా ప్రాణమా యహోవాను సన్నతించము ఆయన చేసిన ఉపకారముల్లో దేనిని మరొకము కానీ ఇస్రాయిల్ ప్రజలు మనం గమనిస్తే వారు దేవుడు చేసిన మేళ్ళు దేవుడు చేసిన ఉపకారాలు దేవుడు వారిని ఎలా పోషించాడు దేవుడు వారిని ఎలా నడిపించాడు దేవుడు ఎలా వారిని ఆశీర్వదించాడు దేవుడు ఎలా ఈ గొప్ప స్వాస్థ్యాలు ఇచ్చాడు అన్నీ మర్చిపోయారు ఈరోజు మనం కూడా అలాగ ఉంటున్నామా మర్చిపోయే వారిగా ఉంటున్నామా ఆలోచించండి ఇంకా మనం గమనిస్తే మూడో అధ్యాయం ఏడో వచ్చిన వారు దోషులుగా ఉన్నారు రెండోది వారు మర్చిపోయారు మూడోది తమ దేవుడైన యహోవాను మరిచి బయలు దేవతలను దేవతా స్తంభములను పూజించిరి చూడండి ఎంత విచారకరమో ఆలోచించండి వారు బయలు దేవతల్ని విగ్రహాలని వారు పూజించడం ప్రారంభించారు అంటే నిజ దేవుణ్ణి విడిచిపెట్టి వారు బయలు దేవతలకి వారు పూజలు జరిగిస్తూ ఉన్నారు అంటే దేవుడికి ఇవ్వాల్సిన స్థానాన్ని వారు దేవతలకి విగ్రహాలకి ఇవ్వడం జరిగింది అందుకే దేవుని కోపము వారి మీద రగిలింది అందుకే వారిని మరలా చెరలోకి పంపడం జరిగింది 
ఈరోజు మనం కూడా నేను విగ్రహాలు నేనేం పూజించట్లేదు పాస్టర్ గారు అని మీరు అనొచ్చు కానీ విగ్రహము అంటే అర్థం నువ్వు దేవునికన్నా నువ్వు ఏది ఎక్కువ ప్రేమిస్తున్నావో అదే ఒక విగ్రహం నువ్వు దేవునికన్నా డబ్బే ఎక్కువ ప్రేమిస్తున్నావేమో ఆ డబ్బే ఒక విగ్రహం దేవుడికన్నా నీ నిద్రని ఎక్కువ ప్రేమిస్తున్నావేమో ఆ నిద్రే ఒక విగ్రహం దేవుడికన్నా తిండిని ఎక్కువ ప్రేమిస్తున్నావేమో ఆ తిండే ఒక విగ్రహం ఈరోజు ఏదైనప్పటికీ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బీ దేవుడికన్నా మనం ఏది ఎక్కువ ప్రేమించినా అది విగ్రహ ఆరాధనలోకి వస్తుంది దేవుడు రోషం గల దేవుడు గాడ్ ఇస్ ఎ జెలస్ గాడ్ దేవుడికి మాత్రమే మనం మొదటి స్థానం ఇవ్వాలి ఆయనే మన జీవితంలో ప్రప్రదమైన స్థానమై ఉండాలి కానీ వారు దేవుణ్ణి పక్కన పెట్టి దేవుణ్ణి నిర్లక్ష్యం చేసి వారు విగ్రహ ఆరాధనలోకి వెళ్ళిపోవడం చాలా విచారకరం ఇంకా మనం గమనిస్తే న్యాయాధిపతులు పద అధ్యాయము ఆరు ఏడు వచనాల్లో మీరు గమనిస్తే ఇస్రాయలీలు ఏహోవ సన్నిధిని మరల దుష్ప్రవర్తనలు అయ్యి వారు ఏహోవాను విసర్జించి ఇంకేం చేశారండి వారు పూజిస్తూ పూజిస్తూ విగ్రహాలని చివరికి ఏహోవాను వారు విసర్జించారు ఏహోవాను వారు విడిచిపెట్టేశారు ఎంత దౌర్భాగ్యమైన స్థితి ఆలోచించండి అందుకే వారి జీవితంలో అనేక మంది శత్రువులు వారిని బాధించడం మొదలుపెట్టారు ఆ శత్రువులు రావడానికి కూడా కారణం దేవుడే బైబిల్లో క్లియర్గా రాయబడి ఉంది దేవుడే శత్రువుల చేతికి ఇస్రాయల్ని అప్పగించడం మనం చూస్తున్నాము కారణం వాయ్ ఎందుకంటే వారు దేవుణ్ణి మర్చిపోయారు వారు దేవుణ్ణి విడిచిపెట్టేశారు దేవుణ్ణి విసర్జించారు బైబిల్ సెలవిస్తుంది ఏ హోవాను విడిచి వేరొకరిని అనుసరించు వారికి శ్రమలు విస్తరించును ఇలా దేవుణ్ణి విడిచిపెట్టేస్తున్నావా లేక దేవుణ్ణి హత్తుకొని జీవిస్తున్నావా ఎన్నడూ దేవుణ్ణి విడిచిపెట్టద్దు ఎన్ని శ్రమలు రానండి ఎన్ని హింసలు రానండి ఎన్ని కష్టాలు రానండి ఎన్ని అనారోగ్యాలు రానండి ఆయన నిన్ను విడవడు ఎడబాయుడు ఆయన్ని శ్రమలన్నింటినీ దేవుడు మేలుగా మారుస్తాడు ఎన్నడూ దేవుడు మీద తిరుగుబాటు చేయొద్దు ఎన్నడూ దేవుని విడిచిపెట్టద్దు ఎన్నడూ దేవునికి దూరంగా వెళ్ళిపోవద్దు అది నీకు క్షేమము కాదు ఇంకా మనం గమనిస్తే పదో అధ్యాయము ఆరో వచనంలో వారు యహోవాను విసర్జించి ఆయన సేవ మానేశారు వారు సేవను విడిచిపెట్టేశారు దేవుడికి వారు సేవ చేసేవారు ఆ సేవను కూడా వారు మానేశారు దేవుణ్ణి సేవించడం విడిచిపెట్టేశారు దేవుణ్ణి సేవించడం మానేశారు నేను అడుగుతున్నాను మీకు అప్పగించిన పరిచర్య మీకు అప్పగించిన సేవ మీరు నమ్మకంగా జరిగిస్తున్నారా లేక విడిచిపెట్టేశారా ఈరోజు ఇస్రాయేలీలు సంశోధన కాలంలో వారు ఏ విధంగా ఉన్నారంటే ఒకటి వారు దేవుని సన్నిధిలో దోషులుగా ఉన్నారు రెండోది వారు యహోవాను మర్చిపోయారు మూడోది దేవుడి కన్నా వారు విగ్రహాలని పూజిస్తూ దేవుని నామాన్ని అవమానపరిచారు నాలుగోది మనం గమనిస్తే ఏ హోవాను విడిచిపెట్టేశారు విసర్జించారు దేవుని సేవించడం మానేశారు సో దాని చేతనే దేవుడు వారిని శిక్షించడం ప్రారంభించాడు వారిని చెరలోకి వెళ్ళడం మనం చూస్తున్నాం అయితే వారు తిరిగి వారు పశ్చాత్తాపడడం వారు తిరిగి మారు మనసు పొందడం దేవుడు వారిని మనలా కనికరించాడు ఈరోజు మన జీవితంలో కూడా ఒకవేళ దేవునికి దూరం అయిపోతున్నాయేమో దేవుని విరోధంగా మనం జీవిస్తున్నాయేమో నేను మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను ఈరోజు నువ్వు దేవుడి దగ్గరికి వచ్చి నిజమైన పశ్చాత్తాపంతో సారీ అని ఒకవేళ నువ్వు చెప్తే ప్రభువా నన్ను క్షమించు అని నువ్వు ఏసై దగ్గర నువ్వు మొర్ర పెడితే తప్పక దేవుడు నిన్ను క్షమిస్తాడు బైబిల్ సెలవిస్తుంది మారు మనసు పొందు ఒక్క పాపి విషయమే పరలోక మందు ఎక్కువ సంతోషము కలుగును మీరు అనుకోవచ్చు నేను ఎన్నో తప్పులు చేశా ఎన్నో పొరపాట్లు చేశా నన్ను దేవుడు క్షమిస్తాడా నన్ను దేవుడు మళ్ళా తిరిగి ఆయన దగ్గరికి రాణిస్తాడా ఎస్ మన దేవుడు ఎలాంటి పాపినైనా దేవుడు క్షమించడానికి సిద్ధముగా ఉన్నాడు దేవుడు ఒక పాపిని ఆయన ప్రేమిస్తాడు కానీ పాపాన్ని అసహించుకుంటాడు అనే విషయాన్ని నేను మీకు మరొకసారి గుర్తు చేస్తూ ఉన్నాను తప్పిపోయిన కుమారుడు తండ్రిని విడిచిపెట్టి దూరంగా వెళ్ళిపోయాడు తన ఇష్టానుసారంగా బ్రతికాడు తనకున్న డబ్బు అంతా కూడా దుర్వ్యసనాలకి వేష్యలతో సాంగత్యం చేసి ఖర్చు పెట్టేశాడు ఆఖరికి పందులు తినే పొట్టుతో తన కడుపు నింపుకోవడానికి ఆశపడ్డాడు కానీ అది కూడా వానికి దొరకలే 
చివరికి బైబిల్ సెలవు ఇస్తుంది అతడికి బుద్ధి వచ్చినప్పుడు అంటే ఎందుకు వెళ్ళిపోయాడు బుద్ధి లేక వెళ్ళిపోయాడు కానీ తిరిగి బుద్ధి వచ్చినప్పుడు అతను నా తండ్రి ఇంటి అనేక మంది కూలివాండ్రికి అన్నం సమృద్ధిగా ఉంది నేను ఇక్కడ ఆకలితో చచ్చిపోవచ్చున్నాను ఇక ఏమాత్రమైన ఆలస్యం చేసి ఉంటే ఇంకా కొద్ది రోజులు ఆలస్యం చేసి ఉంటే నిజముగానే అతడు చచ్చిపోయేవాడు ఆకలితో కనుక ఆలస్యం చేయకుండా తడువు చేయకుండా ఇన్స్టెంట్గా వెంటనే అతడు పశ్చాత్తాపడి నేను తిరిగి వెళ్ళిపోతాను ఒక కూలి వాండ్రగా వెళ్తాను కొడుకుగా ఉండడానికి నేను అరుగుండి కాదు అని అతడు తిరిగి తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళడం మనం చూస్తున్నాం ఈరోజు నువ్వు కూడా ఇక ఆలస్యం చేయొద్దు రేపు మారుతాను రేపు నేను దేవుడికి నా హృదయాన్ని ఇస్తాను అన్నది ఇప్పుడే ఈ వాక్యం వింటున్న మీరు ఇప్పుడే మీరు ఎక్కడ కూర్చున్నా మీరు లేచి నిలబడి మీరు దేవుడి దగ్గర మోకరించి లేక నిలబడి ఏ విధంగానైనా దేవుడి దగ్గర మీరు మరలా మీరు మారు మనసు పొంది ప్రభుని క్షమాపణ అడిగితే దేవుడు తప్పక దేవుడు క్షమిస్తాడు మన దేవుడు ప్రేమ గల దేవుడు క్షమించే దేవుడు దయగల దేవుడు కుమారుని తండ్రి దూరము నుండి చూశాడు ఇంకా ఇంట్లోకి రాకుండానే చెప్పండి తండ్రి ఎక్కడ కలుసుకున్నాడు కుమారుణ్ణి చెప్పండి ఎక్కడ పార్కింగ్ లాట్లో కలుసుకున్నాడు ఇంకా లోపల కూడా రాలేదు పార్కింగ్ లాట్లోని బయటే అతడి మెడ మీద పడి ముద్దు పెట్టుకుని ఇంటిలోకి చేర్చుకొని అతనికి ప్రశస్త వస్త్రాలు అతనికి ఉంగరం చేతికి ఏమండి అతనికి చెప్పులు ఒక గొప్ప విందు ఏమండి ఈరోజు ఎందుకు పెట్టాడు ఉంగరం నువ్వు నా కుమారుడివి నువ్వు నా దాసుడివి కాదు ఎందుకు ఇచ్చాడు చెప్పులు ఎందుకంటే ఆ ఇంట్లో పని మనుషులు లేక బానిసలు వారు చెప్పులతో నడవకూడదు వారు చెప్పులు లేకుండా వారు నడవాలి కానీ నీకు చెప్పులు ఇస్తున్నానంటే అర్థం నువ్వు బానిసివి కాదు నువ్వు నా కుమారుడివి ఒక గొప్ప విందు చేశాడు ఈరోజు నీవు కూడా తిరిగి దేవుడి దగ్గరికి వస్తే ఈరోజు తప్పిపోయిన కుమారుని దేవుడు ఎలాగైతే ఆ తండ్రి హెచ్చించాడు ఆశీర్వదించాడు నీ జీవితంలో కూడా దేవుడు అది చారిగిస్తాడు కనుక ఈరోజు సంసోన్ కాలంలో ఉన్న ప్రజల యొక్క దుస్థితిని మనం చూసాం దానివల్ల శిక్షకు పాత్రులయ్యారు కానీ ఎప్పుడైతే వారు పశ్చాత్తాపడ్డారో దేవుడు వారిని క్షమించి వారిని ఆశీర్వదించడం ప్రారంభించాడు కనుక ఈరోజు మన జీవితంలో కూడా ఇంకేదైనా దేవునికి విరోధంగా ఉంటే ఇప్పుడే ప్రభుని క్షమాపణ అడుగుదాం ప్రభు దగ్గరికి తిరిగి వచ్చేద్దాం దేవుడు తప్పక బహుగా దేవుడు ఆశీర్వదించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు కన్ను మూసుకోండి చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రభు ఆమె స్తోత్రాలు సంసోన్ కాలంలో ఉన్న ప్రజలు ప్రభు ఆయన వారు మీ సన్నిధిలో దోషులుగా ఉన్నారు మిమ్మల్ని మర్చిపోయి మీరు చేసిన మేలుని గుర్తుకు లేకుండా వారు ఇష్టానుసారంగా జీవించడం ప్రారంభించారు మిమ్మల్ని ప్రభు ఆయన ప్రప్రథమైన స్థానం ఇవ్వకుండా మిమ్మల్ని పూజించకుండా విగ్రహాలని పూజిస్తూ మిమ్మల్ని అవమానపరిచారు మిమ్మల్ని విడిచిపెట్టారు విసర్జించారు మీ సేవని మిమ్మల్ని సేవించడం మానేశారు అయితే వారు తిరిగి వారు తప్పు తెలుసుకుని వారు పశ్చాత్తాపడి మారు మనసు పొందినప్పుడు మరలా వారిని చెరలోని విడిపించి వారిని ఆశీర్వదించడం మొదలు పెట్టారు మీరు మా జీవితంలో కూడా ఒకవేళ మిమ్మల్ని దుఃఖ పెడుతూ ప్రభు రహస్యంగా వేషదారులుగా ప్రభు ఆయన నామకార్థులుగా ప్రభు మేము మిమ్మల్ని బాధ పెడుతూ దుఃఖ పెడుతూ ప్రభా మేము జీవిస్తున్నామేమో తండ్రి ఈ రోజున ఆయన మా జీవితాన్ని సరి చేసుకుంటున్నాం ఎవరైతే ఈరోజు ఈ వాక్యం విని సరి చేసుకోవడానికి తీర్మానం చేసుకోవడానికి మోకరించారు ప్రభు ఆయన ప్రార్థన చేయడానికి ఇష్టపడ్డారో వారందరినీ మీరు క్షమించండి మీ సమాధానాన్ని మీ నెమ్మదిని ప్రభు ఆయన మీరు ఇచ్చే గొప్ప రక్షణని వారి జీవితంలో పొందుకోవడానికి మీరు ఇచ్చే అబండెంట్ బ్లెస్సింగ్స్ని పొందుకోవడానికి కృపదాయి చేయమని ఏ సునామములు వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ గాడ్ బ్లెస్ యూ అండి మీ అందరికీ వందనాలు ప్రార్థన అవసరతల కోసం మమ్మల్ని సంప్రదించండి అవర్ అడ్రస్ సియోన్ అసెంబ్లీ చర్చ్ కండ్రిక రాజీనగర్ రోడ్ ఏ కాలనీ విజయవాడ ఫిఫ్టీన్ అవర్ ఫోన్ నెంబర్స్ నైన్ సెవెన్ జీరో త్రీ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ట్రిపుల్ నైన్ అనదర్ నెంబర్ సెవెన్ ఫైవ్ సిక్స్ నైన్ ఫోర్ సిక్స్ ఎయిట్ ఫోర్ ట్రిపుల్ నైన్ థ్యాంక్ యూ